வணக்கம் ஹாலிக்ஸ் வணங்கும் மினியவா என்ற நிகழ்ச்சிய பாக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சௌமியா அந்த பரம் கூட காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பரா இருக்கீங்களா ஒரு புதையல் மாதிரி நான் வந்து தோணி எடுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் புதையல் இதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ்ல மட்டும் தான் எங்க நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நான் ஒரு அறிவு புதையல் ஏன்னா நீங்க தோண்டி எடுத்தா நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளில தெரியும் அப்படி சொல்ல வரேன் நான் அப்படிங்களா எங்க ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு விஷயம் எடுத்து போடுங்க பாக்க ஒவ்வொரு விஷயமா இப்ப மதுரை மதுரை வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சிட்டி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே நம்ம தமிழ்நாட்டுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து புதைக்கப்பட்டே இருக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்படிங்கற ஒரு உதாரணமா தான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கீழடி அப்படிங்கற ஒரு கிராமத்துல வந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளோட தமிழக முன்னோர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்த இடங்கள் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட தாளிகள் அது மட்டும் இல்லாம குடி குடி புதையல் தங்க ஒரு <laughs> தோள்களை பற்றிய ஒரு தீர்வு அதாவது வறண்ட சருமம் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனைக்கான ஒரு தீர்வு வெயில் காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே நமக்கு எல்லாருக்குமே வறண்ட சருமம் வரும்னு தெரியும் ஆனால் சில குறிப்பிட்ட மனிதர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பனி காலங்களிலும் இந்த வறண்ட சருமம் வரும் எந்த காலத்தில் வறண்ட சருமம் வந்தாலும் இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை மூன்று முதிரைகளும் சில மூலிகைகளும் உங்களுக்கு தீர்வாக நான் கொடுக்க போகிறேன் முதல் முதிரை பார்த்திங்கன்னா வாமன முதிரை அப்படின்னு ஒரு முதிரை இரண்டாவது முஷ்டி முதிரை மூன்றாவது வருண முதிரை இதை நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் முதல் முதிரை வந்து வாமன முதிரை இரண்டு கைகள்லையுமே ஆள்காட்டி விரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொடரும் அதாவது வெது வெதுப்பான ஈரக்காற்று வந்து நம்மளுடைய தோலை சரி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு இருக்குது வெது வெதுப்பான ஈரக்காற்று அப்படின்னா நீர் நிலம் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு இதில் வெது வெதுப்பான காற்று அப்படின்னா நீரையும் காற்றையும் நெருப்போடு இணைத்தல் அப்படின்னு குறிப்பு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீரையும் காற்றையும் நெருப்போடு இணைத்தல் அப்படின்னா வாமன முதிரைன்னு குறிப்பு வச்சுக்கோங்க இது முதல் முதிரை இரண்டாவது முதிரை முஷ்டி முதிரை கை விரல்களில் இறுக்கமாக மூடி மோதிர விரல் மேலே பெருவிரல் வச்சு இப்படி வச்சுக்கணும் இது இரண்டாவது முதிரை மூன்றாவது முதிரை வருண முதிரை எப்போவுமே எந்த தோல் வியாதியாக இருந்தாலும் வருண முதிரை வந்து இறுதியாக செய்யணும் இது மூன்றாவது மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் சுண்டு விரலும் ஆள்காட்டி விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொட்டு நடுவிரலில் இரண்டையும் அப்படி நீட்டி வச்சுருக்கணும் இது வாமன முதிரை முதல்ல செய்யணும் இரண்டாவது முஷ்டி முதிரை மூன்றாவது வருண முதிரை இந்த மூன்று முதிரையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரிசைப்படி செய்ய வேண்டும் பொதுவாக முதிரைகள் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நடந்துட்டு செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி வெறுந்தரையில் உட்காந்து செய்யக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடாது இதை முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில மூலிகைகளை நம்ம பயன்படுத்தணுன்னா அந்த வறண்ட சருமம் அப்படின்றது கொஞ்சம் அன்னைக்கே உடனே நமக்கு வந்து நிவாரணம் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் செம்பருத்தி இலை எல்லாருக்கும் தெரியும் குப்பைமேனி இலை எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ரெண்டு இலையுமே சம அளவு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு குளிப்பதற்கு ஒரு இருபது நிமிடம் முன்னாடி இதை வந்து தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாக நல்லா தேய்ச்சி முழுவதுமாக தேய்ச்சி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து பதினைஞ்சு நிமிடம் அப்படியே கொஞ்சம் உலர விடணும் உலர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் குளிக்கலாம் குளிக்கும்போது சோப்பெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டாம் அப்படி சோப்பு போட்டு குளிச்சிட்டிங்கன்னா குளித்து முடிச்சுட்டு இந்த இலையை ப பூசி ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து மறுபடியும் குளிக்கணும் அப்படி பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு நாளில் உங்களுக்கு இந்த வறண்ட சருமம் அப்படின்றது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஐயா ஒரு முத்திரை தியானத்தை வந்து நம்ம இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நம்மளை பற்றி நம்மளுக்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியாதுன்றது தான் உண்மை ஆனால் தான் நம்ம வெளியே வெளியில் தெரியிட்டுருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி வந்து ஆர்கியாலஜி வீக்கில் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு இடைவெளிக்கு அப்புறம் எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறது ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனியா பை இன்ஜி வெல்கம் பேக் ஹாலிக்ஸ் வழங்கும் மிரியாவை இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சௌமியா அண்ட் வருண் கூற போய் ருசிக்காக மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அப்பப்போ நல்லதை வந்து யாராவது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிட்டே இருந்தால் தான் மனசில் அது பதியும் நம்மளும் அதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி அதனால தான் நம்ம புதுசாக நம்மளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாமளே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டாக்டர் அமரேஷும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வந்திருக்காரு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீவர் பற்றி ஃபீவர்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம எடுத்துப்போம் ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விளைவுகள்லாம்
ஃபீவர் வந்து நிறைய வெரை நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபீவர்ஸ் நமக்கு வந்து இருக்குது சீசன் வைஸு ப்ளஸ் அதே நேரத்தில் நிறைய நிறைய ஏரியாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீவர்ஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கும் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நார்மல் ஃபீவர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வைரல் ஃபீவர் ப்ளஸ் டைஃபாய்ட் ஃபீவர் மலேரியா டெங்கு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் லுக்ஸ் வெரி சிம்பிள் பட் அதே நேரத்தில் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஏன்னா ஒரு நார்மலான ஒரு ஃபீவர் கூட உங்களுக்கு லைஃப்பை வந்து பாதிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீவர்னு வரும்போது நம்ம சா நார்மலாக ஒரு பேரஸ்டமால் போடுவோம் சரியாயிடும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு வாட்டி அதே பேரஸ்டமால் போடுவோம் ஆனால் அந்த ஃபீவர் சரியாகாது நம்ம டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவரும் வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மருந்து கொடுப்பார் அப்பையும் சரியாகாது அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து சொல்லுவார் நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்வார் அப்போ பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணுன்னு இவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க என்ன இது தேவையில்லாமல் ஒரு ஃபீவருக்கு போய் இவ்வளோ இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கணுமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஃபீவர் நார்மலாக ஒன் டு டூ டேஸ் இல்லை த்ரீ டேஸ்க்கு சரியாகலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் நம்ம பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் முத நாளே எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் மூணு நாள் கழித்து சில டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு வாரம் கழித்து சில டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நாளே பண்ணிடலாமா சார் எனக்கு எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிடலாமா எனக்கு ஃபீவர் இருக்குமா ஃபீவருக்கு உண்டான எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டேனா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா ஃபீவரும் நம்ம வைரல் ஃபீவர் மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மருந்து கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஃபீவர் சப்சைட் ஆகலை அப்படின் போது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் என்னெல்லாம் சஸ்பெக்ட் பண்ணலான்ற இதுக்கு நாங்கள் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த பிளட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் வைத்தியங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் அதே நேரத்தில் இந்த வைத்தியம் பண்ணியும் சரியாகலன்னும் போது அடுத்த லெவல் ஆஃப் டெஸ்டிங் போவோம் அப்போ இவங்க மக்கள் என்ன ஆகிடுவாங்கன்னா இவங்க பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தும் இவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல சரி உடனே வந்து இந்த டாக்டர் மாற்றுவோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வேறு ஒரு டாக்டர் போய் பார்ப்பாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா திருப்பியும் முதல்லேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் ஃபீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது இப்போ டைஃபாய்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்த ஒரே நாள்லேயே எல்லோரும் டைஃபாய்ட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சார் எனக்கு டைஃபாய்ட் இருக்குது அப்படின்வாங்க டைஃபாய்ட் டெஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் வீக்கில் பிளட் டெஸ்ட்டே எடுக்கக்கூடாது அப்படியே எடுக்கணுன்னா நம்ம நார்மலாக எடுக்கிற பிளட் டெஸ்ட் அதாவது வைடால் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இது எடுக்கிறோம்னா இது வந்து ஒன் வீக் கழிச்சு எடுத்து பாசிட்டிவ் ஆனால் தான் அது வந்து நமக்கு டைஃபாய்டுன்றது வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் முன்னாடியே எடுக்கிறது பாசிட்டிவ் இருக்கிறது வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க முடியாது அதனால் இப்போது வந்து நெகட்டிவாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு டைஃபாய்டு இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதே நேரத்தில் ஒன் வீக் கழித்து எடுக்கிறதா டைஃபாய்ட் டெஸ்ட் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெங்கு ப்ளஸ் இப்போ இந்த லெப்டோஸ் பைரஸஸ் எலிஜோரம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் மூலிமா தான் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ப்ளஸ் கிளினிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இந்த ஃபீவர் வந்து முறையாக டயக்னோசிஸ் பண்ணலை அப்படின்னும் போது இது வந்து பல்வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுது இப்போ ஃபீவர்னால் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக அப்படின்னா உடம்புல வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ஏற 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 நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஃப்ளூயிட் லெவல்ஸ் வந்து டிப்ளீட் ஆகும் இப்போ நம்ம உடம்போட பாடி வெயிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நமக்கு நீர் தான் அதாவது செல்லுக்குள்ளாரையும் வெளியாரையும் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஹை டெம்பரேச்சர் போக 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 என்ன ஆகும்னா உடம்புல இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அப்போது செல் எல்லாம் ஷ்ரிங்க் ஆகி உடம்பெல்லாம் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் ஃபீவர் பேஷண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் நிறைய தண்ணி கொடுக்க சொல்லுவோம் இல்லை எலக்ட்ரால் குடிக்க சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேருக்கு ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் ட்ரிப்ஸ் மாதிரி போடுவோம் இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் டைமில் இந்த ஹை டீஹைட்ரேஷன் ஆனதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ் ஃபார் த ஃபீவர் என்ன ஆர்கனிசம்னால் எதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்து வந்துச்சுன்றதை வந்து நம்ம பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபீவர் வரும்போது நீங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ப்ளஸ் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் டயட் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஏன்னா இப்போ வயிற்றில் போய் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது அது இட் ப்ரொடியூஸ் சம் ஹீட் அப்போது இந்த ஃபீவரோடு அதுவும்
Welcome back, Holix Barango. Many of you are here to talk about it. Saumya and Varun Kura. We are going to talk about archaeology week. We are going to talk about the past. 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 Exactly. You are going to talk about the garden. You are going to talk about the garden. You are going to talk about the garden. You are going to talk about the archaeology. But you are going to talk about the archaeology. You are going to talk about the vibe. Exactly. We are going to talk about the vibe. We are going to talk about the archaeology. We are going to talk about the archaeology. Thank you. Thank you. பழங்காலத்துல வந்து மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பொருட்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள பத்தி நம்ம வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி மாதிரி பேக்ரவுண்ட் எடுக்க முடியும் அதுதான் ஆர்கியாலஜியோட மெயின் ஒர்க்கா இருக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் எக்ஸ்கவேஷன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் ரிமெயின்ஸ்லாம் எடுத்து அதை பிரித்து அது வந்து எந்த காலத்தில் சேர்ந்தது இப்போ வந்து ஒன்று வந்து ரொம்ப பழங்காலத்துக்கு இருக்கும் ஒன்று மாடர்னாக இருக்கும் அப்படின்னு பிரித்து அதை ஸ்டடி பண்ணுறது தான் எங்கள் வேலையாக இருக்கும் ஸோ இது தான் ஆர்கியாலஜிஸ்டோட மெயின் வேலை ஓகே ஆனால் நம்ம படிக்கிற ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா அந்த ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது சில நேரத்தில் வந்து இன்டர்லேட்டடாக ஆர்கியாலஜி மூலியமாகவும் எழுதுனா ரெக்கார்டட் ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அதாவது வரலாற்றுக்கும் ஆர்கியாலஜிக்கும் என்ன வேற்றுமை இருக்குது அண்ட் ஆர்கியாலஜியோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஆர்கியாலஜிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து அமைக்கப்படுறது தான் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆர்கியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது எல்லாமே வந்து மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க யூஸ் அதான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாட்ரி பீசஸாக இருக்கலாம் அவங்க யூஸ் பண்ண டாய்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க அவங்க பரி பண்ண அந்த பரியல் கூட்ஸாக இருக்கலாம் எனி திங் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸால் எழுதப்படுறது ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர்கியாலஜியுமே என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்கள் வந்து லைக் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ்னு வச்சுருப்போம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ்ன்ற போது மோஸ்ட்லி லிட்டரரி எவிடன்சஸ் அந்த மாதிரி உள்ள சோர்சஸ் முன்னாடி வந்து எல்லாமே ரெக்கார்ட்ஸில் எழுத எழுத ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து சொல்லுவோம் அது வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கல்னு சொல்லும் போது எந்த ரிட்டன் ரெக்கார்ட்ஸுமே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதோட சோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜி தான் ஹிஸ்ட்ரி வரவே வராது அந்த இடத்துல ஸோ அந்த இடத்துல ஆர்கியாலஜி தான் என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி டைமில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் கற்கால மனிதன் உருவாகின காலத்தில் இருந்து நெக்ஸ்ட் சிவிலைசேஷன் ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜஸ் டவுன் சிட்டின்னு ஆரம்பிச்ச காலத்துலேருந்து எல்லாமே வரும் கண்டினியூட்டி ஓகே இது தான் வந்து ஆர்கியாலஜியோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆர்கியாலஜி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஸ்ட்ரக்சரைஸ்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் வந்து ஆர்கியாலஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து தெரியுது ஆனால் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டவுட் இருந்திருக்கும் வரும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து படிச்சிருப்போம் இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மன்னர் வந்து இருந்தார் அப்படின்னு அந்த ஏஜ்லாம் எப்படி வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரியாக இருக்குது இல்லையா உங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வயசு கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க ஆனால் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் பழசை சொன்னால் வந்து அது அவமானமாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்தளவுக்கு பழசாக போதும் அதோட வேல்யூ அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அது வந்து எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னு தான் எனக்கு எவ்வளோ வந்து தொண்ணூறு ஒவ்வொரு <laughs> இப்போ நம்ம உள்ள நம்ம மண்ணல் நம்ம ஒரு 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 பிட் தோண்டும் போதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைடில் வந்து ஒரு கலரில் ஒரு மண் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு கலரில் மண் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வேரியேஷன் அதுதான் வந்து டெக்னோ டெர்மினாலஜி பிரகாரம் ஸ்டாட்டிகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிகிராஃபில் என்ன வரும்னா ஒரு ஒரு லைக் நம்ம ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் கிட்டே தோண்டி இருக்கும் தோண்டை வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சிக்ஸ் ஃபீட் தோண்டி இருக்கும் இன்னொரு ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்குதுன்னா சிக்ஸ் ஃபீட் இல்லாத வந்து ரொம்ப பழசு ஸோ ஃபிஃப்த் மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்த் ஃபைவ் ஃபீட்டில் இருக்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் அதோட கொஞ்சம் ஏர்லிய ஸோ லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்மளால வந்து ஒரு கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ரிலேட்டிவ் டேட்டிங் பண்ணுவோம் ஸோ ரிலேட்டிவ் டேட்டிங்ன்றது ஸோ கீழே போக போக இட் வில் பி ஓல்டஸ்
வி ஹாவ் லைக் நிறைய லைக் நீங்கள் கார்பன் டேட்டிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேர் அது எல்லாமே வந்து அப்சல்யூட் டேட்டிங்கில் வரும் ஏன்னா அது ஒரு சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் சொல்லலாம் மோர் ஆல் எஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் லைக் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிட்ட நீங்கள் அக்யூரசி பார்த்துடலாம் அது பிளஸ் அது வந்து எப்படின்னா வந்து நீங்கள் நம்ம எடுக்கிற ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை பொறுத்தது அந்த ஒரு கண்டாமினேஷனை பொறுத்தது அது ரொம்ப கண்டாமினேட்டட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டிங் பீரியட் வந்து கொஞ்சம் மாறுபடும் அதே மாதிரி டென்ட்ரோக்ரோனாலஜின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டீ ட்ரீ ரிங்ஸை பொறுத்து இப்போ வந்து நம்ம ட்ரீ ஏதாவது ஒரு ஒரு உட்டன் இது கிடைச்சிச்சு இல்லை ஒரு ட்ரீ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ அதை கட் பண்ணும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிங்ஸ் ரிங்ஸாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இருந்து நம்ம வந்து டேட்டிங் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு இயரும் வந்து அந்த ட்ரீ எல்லா மரமும் வந்து ஒரு ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதோட ஸ்டெம்குள்ளே இது நேச்சுரலாக நடக்கிற ப்ராசஸ் இந்த ஸ்டெம்ல அந்த ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் போது விண்டர் சீசன் ரொம்ப ட்ரை சீசன் அப்படின்னு அந்த இயர் ஃபுல்லாக அது ட்ரை சீசனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிங் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் வென் இட் இஸ் அ ஃபாஸ்பிரஸ் ரொம்ப ரெயினியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிங் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு அந்த பீரியடில் வந்து எவ்வளோ ரெயினி சீசன் இருந்துச்சா இல்லை ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸாக இருந்துச்சா இல்லை ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சான்ற லெவலுக்கு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஒன்று ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் அதோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக வந்து ஒவ்வொரு நம்ம ஆக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒவ்வொரு பாடிக்குள்ளேயும் இருக்கிற மாதிரி அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுக்குள்ள வந்து கார்பன் ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் வந்து ஒவ்வொரு பாடிலேயும் இருக்கும் எல்லா லிவிங் க்ரீச்சர்ஸ்லையும் இது இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் ஒன்ஸ் நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து ஸ்டாப் வி கன்சியூம் ஸ்டாப்பிங் இட் நம்ம உடம்புல இருக்கிறது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது இது என்ன ஆகும்னா ஸ்லோவாக டிகே ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த டிகே வந்து ஹாஃப் ப்ராசஸ் அந்த கார்பன் ஃபோர்டீன் டேட்டின் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பனோட ஹாஃப் டிகே ப்ராசஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிட்ட ஓகே அவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும் ஆமாம் ஸ்லோவாக டிகே ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாடியில இருந்து கார்பன் அந்த கா ரேடியோ கார்பன் வந்து டிகே ஆகிறதுக்கு வந்து இட் இட்ஸ் செவன்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இட் லைக் ஹாஃப் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபோர்த் வந்து லெவன் கிட்ட வரும் தென் அகைன் ஒன் சிக்ஸ்த் வந்து இட் வில் கம் அரௌண்ட் செவன்டீன் சம்திங் then it will the final will be 70 okay okay so 70000 years very go you you can or uh, or uh, body part or edho one kandupidichona we can understand evlo duram vandu adoda period indrad absolute ah nammala kandupidikka mudiyum okay and idu again we have another thing also we call like as thermal luminescence mm-hmm. அது வந்து பாட்ரி பீசஸ் இப்போ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு பாட்ரி பீஸ் கிடைக்குது இது எவ்வளோ பீரியட் ஓல்டுன்னு நம்மளால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கிளே ப இருக்குது அந்த பாட்ரி பீசஸ்லாம் கிளேயில் தான் பண்ணியிருப்பாங்க கரெக்டாக அந்த பாட்டு அதை பண்ணும் போதே வந்து ஃபயர் பண்ணுவாங்க நம்ம பானை பண்ணும் போது பார்த்துருப்பீங்களா ஃபயர் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டில் அந்த ஷேப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபயர் பண்ணும் போது என்னென்னா இந்த கிளேயில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் கெட் ட்ராப்ட் இன் டு இட் ஸோ எந்த காலத்தில் பண்ணாங்க அந்த ஃபயர் பண்ணும்போது ட்ராவல் இருக்கும் அந்த இதுலேயே பண்ணுவோம் ஏன்னா இதில் நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்குறப்ப எக்ஸ்பெடிஷன் மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸ்கவேஷன் ஒன்று இருக்கு இது மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்றது வந்து எப்பவுமே எக்ஸ்கவேஷனுக்கு முன்னாடி பண்ணுற விஷயம் இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு நிறைய கிடச்சிருக்குங்க இது ஏதோ ஒரு பாட்ரி பீஸ் மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தேடுவீங்க தேடுவோம் அங்கே போய்ட்டு ஒரு ஃபீல்டு ஒர்க் மாதிரி பண்ணி அங்கே வந்து என்னென்ன இருக்குது எந்த இடத்துல கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்து அது பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து அங்கே போவாங்க ஓகே ஸோ ஆர்கியாலஜிஸ்டோட மெயின் வேலை வந்து அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் அது வந்து நீங்கள் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் சைட்டாக இருக்கட்டும் பரியல் சைட்டாக இருக்கட்டும் ஈவன் டெம்பிள் சைட்டாக கூட இருக்கட்டும் டெம்பிள்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு ஐக்னோகிராஃபியோ ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா கூட ஃபஸ்ட்டு போய் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுவாங்க என்ன நடக்குது எப்படி இருக்குது எதனால் வந்து இந்த அமைப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நடக்கும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கிறது வந்து இந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸ் ஓகே அங்கே ஒரு அமைச்சர் ஆர்கியாலஜிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஹிஸ்டாரியன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களோட ஹெல்ப் வந்து ரொம்ப தேவைப்படும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு இது ஒரு ஒரு கான்டெக்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்கவேஷன் நீங்கள
ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுடைய காலகட்டத்தை வந்து ஒரு நூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் வச்சு தோண்டி பார்த்தா முதல்ல அந்த பிளாஸ்டிக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மொபைல் கேசஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பென் ட்ரைவ்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி கண்டிப்பா நம்ம இருக்க மாட்டோம் நம்ம விட்டு போன எல்லா பொருட்களும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எனவே ஏற்கனவே விட்டு போன நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய கேள்வி எல்லாம் தீபிக்கா மேம் கிட்ட கேட்டிருக்கோம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா தொடர்ந்து பேசுவோம் இது ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனியவாய் வெல்கம் பேக் எகெயின் ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனிய வேறு நிகழ்ச்சியை காலை வேலையில் பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் ஆர்காலஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் வருண் அண்ட் சௌமியா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபிகாவும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வேல்யூபுளான விஷயங்கள்லாம் அப்போவே பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ஆர்ட் இருந்திருக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம தோணி தோணி எடுக்கிறப்போ வந்து இப்போ இருக்க சந்ததியை வந்து பின்னாளில் என்ன வந்து வேல்யூபுளாக விட்டு போக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகமும் ஏற்படுது ஃபுல்லாக தோண்டி பார்த்தா ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன்ஸாக இருக்கும் போல இருக்கணும் கொஞ்சம் நாளில் அதாவது ஆர்காலஜி அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து வேல்யூபுளாக விட்டு போக போகிறதுல இருக்கிறதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாக்கலாம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் நிகழ்ந்திருக்கீடியில <laughs> 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 அரிக்கமேடுலாம் <laughs> <laughs> detailed sites தான் எல்லாமே ஆனா இப்ப எல்லாமே வந்து once excavation பண்ணி அத கிடைச்ச details க்கு அப்புறம் வந்து அது யாருமே preserve பண்ணல ஓகே அது வந்து ஒரு சைட்னு வந்து இது பண்ணிருக்கோமே தவிர அதுக்கு அப்புறம் வந்து அத பத்தின மக்களுக்கு வந்து இப்போ இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் இப்போ இப்போ 2 years இல்ல 3 years நம்ம இத பத்தி பேசுவோம் அதுக்கு அப்புறம் அந்த சைட் எங்க இருக்குனே நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது அதுக்கு அப்புறம் என்ன close பண்ணிடுவாங்க excavation open லே இருக்காது close பண்ணி திருப்பி வந்து அது தோட்டமா இருக்கலாம் இதுவா இருக்கலாம் ஒரு plot போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி என்ன வேணாலும் ஆயிருக்கலாம் ராஜாக்கள் எப்படி பண்ணாங்க என்ன மாதிரி போர் விதம் எல்லாமே வந்து போயம்ஸ் விதமா வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிய வந்துச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் போனீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சங்கம் பீரியட்ல ஆர்கியாலஜிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குனாலே தெரியாது நம்மளுக்கு வந்து நியூமஸ்மேட்டிக் எவிடென்சஸ் இருக்கு ஓகே ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் இருக்கு லைக் ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த போர்ட் சைட்ல இருக்கிற நிறைய எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணிருக்கோம் ஓகே கொர்க்கையா இருக்கோ அரிக்கமேடுவா இருக்கட்டும் எல்லாமே நிறைய சைட்ஸ் எக்ஸ்கவேட்டட் அலங்கன்குளம் இப்ப ரீசெண்ட் அலங்கன்குளம் எக்ஸ்கவேஷன் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க ராமநாதபுரம் பக்கத்துல அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ட்ரேடிங் நடந்ததுக்கான எவிடன்சஸ் ஓகே சங்கம் பீரியட்ல கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி ட்ரேடிங் எவிடன்சஸ் எல்லாமே விஷயங்கள்லாம் கிடைச்சது உங்களுக்கு லைக் காயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து பாட் ஷெட்ஸ்ல வந்து அழகா டெக்கரேட்டட் பண்ண ஷிப்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அதுல வந்து ஒரு என்கிரேவ் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க ஷிப் மாதிரி ஒரு டால் வரைஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய பாட்ரி பீசஸ் வந்து இதுல எப்படி டிஃபரன்சஸ் கண்டுபிடிப்பா இந்த பாட்ரி பீசஸும் ரோமன் பாட்ரி பீசஸும் மேட்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ ரோமன் அதனாலதான் இந்த ட்ரேட் நடந்திருக்கு அப்படின்றது கிடைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய ரோமன் காயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அது ஒரு எவிடன்சஸ் அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு வந்து ஆம்போரா ஜார்ஸ் ஒயின் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கான ஜார்ஸ் ஒயின் ஒயின் வந்து சும்மா தூக்கிட்டு வர முடியாது புரிஞ்சு <laughs> அப்படிங்கிறது 
வந்து அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதும் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது ஸோ இப்போ வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஆஸ் அன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இந்த துறையில் இருக்கவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் யங் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த ஒரு துறைக்கு வரணும் அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி இருக்குது அண்ட் என்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் இப்போ மேஜர் ப்ராப்ளம் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இருக்கிற லைக் பாப்புலேஷன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து நிறைய சைட்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப இதுவாக மக்களுக்கே தெரியாமல் வந்து அவங்க வந்து அதை அழிச்சிட்டு இருக்காங்க அது அது ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு பீப்புளுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரெஷர் கிடைக்குது ஒரு காயின்ஸ் கிடைக்குது ஏதோ ஒரு ஆர் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க பிளாட்லேயோ இல்லை அவங்க லேண்ட்லேயோ ஏதோ ஒன்று கிடைக்குதுன்னா கூட அதை உடனே வந்து மூடி மறைச்சிட்றாங்க ஏ உடனே வந்து இந்த இடத்த எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்களோ இல்லை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குமோ அந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஒரு ரூமர்ஸ் பரவி இருக்கு ஓகே அப்படி கிடையாது ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு பப்ளிக்கு ஃபேவராக நிறைய லாஸ்லாம் இருக்கு அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதை அனலைஸ் பண்ணி அது தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் நம்மளோட கண்ட்ரிக்காக இருக்கட்டும் நம்ம பிளேஸ்க்கு உள்ள பேக்ரவுண்ட் நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து பிளாக் ஆகிடுது இது வந்து ஒரு பெரிய அனதர் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் மக்களுக்கு வந்து தப்பான ஒரு ரூமர்ஸ் போகுது ஆர்கியாலஜினாலே வந்து அவங்க லேண்டு பிடிங்கிடுவாங்க இது பண்ணிடுவாங்க தப்பானுமே போகுது சில பேர் என்ன பண்றாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மானியமெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்கியாலஜி நம்ம சொல்லுவோம் லைக் ஆர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ முக்காசி ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து தே ஆர் லைக் ஆர்ட் லைக் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப டீப்பாக இந்த ஸ்டடீஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ நார்மல் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நிறைய ரிலீஜியஸ் பீப்புளே ஒர் டே திங்க் இஸ் இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போய் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு ஐக்னோகிராஃபி பார்த்துட்டு தே ஸ்டார்ட் டு ரைட் தெம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் ஓகே திங்கிங் லைக் நாங்கள் நாங்களும் வந்து இது வந்து எவ்வளோ சுப்பீரியராக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளது ரொம்ப பழங்காலத்து பாருங்கள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து வெளியில் என்ன வெளியில் வேறு என்னென்ன ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் தெரியாது தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து அங்கே இருக்கிறது மட்டும் தி திங்க் தெம் செல் வாஸ் அன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஓகே இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பப்ளிக்கு அந்த நியூஸ் போகும்போது பார்ப்பா நம்மளது தான் பெருசு தேவையில்லாத வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டு அது வந்து நிறைய பேர் ஸ்பெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு ட்ரூ ஒரு உண்மையான விஷயம் வந்து யாருக்குமே போய் சேராது இது மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டு எங்களுக்கு நாங்களே வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம் நாங்களும் ஒரு போஸ்ட் போகணும் இல்லை இதை நம்பாதீங்க இதை வந்து ஃபால்ஸான இன்ஃபர்மேஷன் இதை நம்பாதீங்க நாங்கள் அனுப்புகிற போஸ்ட்டோட அந்த போஸ்ட் பயங்கர ஷேர் ஆகிடும் மேஜராக ஸோ இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் அது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு நினைக்கிறோம் ப்ளஸ் ஃபண்டிங் இப்போ இருக்கிற லைக் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து அதுக்கு இருக்கிற ஃபண்டிங்கோட ஆர்கியாலஜிக்கு வந்து ஃபண்டிங் ரொம்ப கம்மி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இதை பற்றி தெரியல நிறைய பேர் இதை படிக்கணும்னு வரலை ஏன்னா யாருக்குமே வந்து யாராவது ஹிஸ்ட்ரியை படிப்பாங்களா ஆர்கியாலஜின்னு யாருக்கும் தெரியாது ஹிஸ்ட்ரியை படிப்பாங்களான்றது தான் பப்ளிக்கோட வியூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பெரிய 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 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாகவே இருக்கு இப்போதைக்கு நைஸ் ஸோ உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்கள் அதை பார்க்குற ப்ராப்ளம்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற சொல்லிங்க ஸோ வந்து விஷயம் தெரியலனா வந்து பின்னாடி கிணறு தோண்டிட்டு அவ் வாட்டர் கனெக்ஷன் வாட்டர் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தெளிவு இல்லாமல் வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹாஃப் நாலேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இப்போ கேட்டது மூலியமாக வந்து ஒரு பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சிருக்கு இனிமேல் எதாவது நம்ம புதுசாக ஃபைன் பண்ண கூட உடனே ஒரு முடிவு பண்ணாமல் அதை பற்றி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவோம் கரெக்டாக நேரத்தில் அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா விட முக்கியமானது வந்து ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கால் அடிச்சு அதை வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு தங்கம் கிடைச்சாலுமா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும்போது வந்து நேர்களுக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கும் உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா அவ்வளோ கிளியரா நான் பிராக்டிக்கலா வந்து சொன்னீங்க மிக்க நன்றி திறந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இது ஹார்லிக்ஸ் வழங்கும் இனிய வை
கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் ஒரு புரட்சியாளர் வள்ளலார் வந்து தன்னுடைய காலகட்டத்தில் தொடக்கத்தில் ஒரு விதமான நம்பிக்கையோடு இருந்தவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் வருகிற போது அவர் அந்த நம்பிக்கைகளை தாண்டி ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கு தேவையான ஒரு நம்பிக்கையை முன்வைத்தார் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த உருவங்கள் இந்த வடிவங்கள் இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் இவையெல்லாம் கூட தேவையில்லை இதை தாண்டி இறைமையை வந்து முழுமையாக தனக்குள் ஒருவன் உணர வேண்டும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணார்னா ஜோதியை வழிபடுறது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை வச்சார் அவர் வச்சது மூணு தான் ஒன்று வந்து வெண்மை இன்னொன்று வந்து ஜோதி மூணாவது வந்து சமரச சன்மார்க்கம் அவருடைய உடை வந்து வெண்மை ஒரு காலகட்டத்தில் துறவிகள்னால் ஒரு காவி உடையை அணிவாங்க அப்படிங்கிறது காவிங்கிறது என்னென்னா பழுத்திருக்கிற சிந்தனைகளை அடையாளமாக்குவது ஆனால் வள்ளலார் வந்து வெண்மையை அணிந்ததற்கு காரணம் என்னென்னா வெண்மை என்பது ஒரு நிறம் அல்ல எல்லா நிறங்களும் சேருகிற போது தான் வெண்மை ஏற்படும் ஆக எல்லா விதமான மக்களும் ஒன்றாக இணைவதற்கான ஒரு வடிவம் வந்து வெண்மையில் கிடைக்கிறது அதாவது எந்த பேதங்களும் இல்லை எல்லோரும் சமம் என்பதை உணர்த்துவது வந்து வெண்மையில் சாத்தியம் ரெண்டாவது வந்து இந்த வெண்மையை பற்றி திருவள்ளுவர் வேறு சொல்கிறார் இப்போ அது பற்றி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனால் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா வெண்மை என்பது நிறமல்ல அது நிறங்களின் தொகுப்பு எல்லா விதமான மக்களும் பேதமின்றி ஒருங்கே இணைந்து ஒன்றுபட முடியும் அப்படிங்கிறது வெண்மையில் தெரியுது அதுதான் அவருடைய அந்த ஜோதிங்கிறது இப்போ ஜோதிங்கிறது என்ன இப்போ வந்து ஒரு லைட் லைட்டு வந்து ஒயிட் கலர் அந்த ஒயிட்டை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா அதில் ஏழு விதமான வண்ணங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதை வந்து இந்த லைட்டுங்கிறது ஏழு விதமான வண்ணங்களால் ஆனது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் நியூட்டன் அவரை வந்து ஒளியின் காதலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் மூலம் அந்த ஒளியை அப்படியே பாஸ் பண்ண வச்சு கடைசியில் அவர் அந்த ப்ரிசம் மூலம் பாஸ் பண்ண வச்சு அந்த லைட்டு வந்து ஏழு கலரால் ஆனது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னவர் வந்து நியூட்டன் ஆக எல்லா விதமான வண்ணங்களும் சேருகிற போது வெண்மையான ஒளி அதுலேயும் வெண்மை இருக்குது மூணாவது சமரசத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு வெள்ளக்கூடியை தானே காட்டுறோம் இப்போ சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு படைகளும் வந்து சமரசம் செஞ்சு கொள்ளணும்னு விரும்புகிறாங்கன்னா ஒரு வெள்ளக்கூடியை காட்டுவாங்க அப்போ வெள்ளை என்பது சமரசத்திற்கு அப்போ என்ன பேதங்களை தாண்டி இணைய முடியும் என்பது தான் வந்து அந்த வெள்ளைக்கொடியில் ஆக வெண்மையும் சமரசத்திற்கானது அனைத்தும் இணைவது ஜோதியும் அனைத்தும் இணைவது சமரசமும் அனைத்தும் இணை இணைவது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் தான் நம்ம வள்ளலாரை பார்க்கணும் அவர் நாளாக நாளாக இந்த சடங்குகளையெல்லாம் தாண்டி மனிதன் உண்மையை உணர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வச்சார் அவர் சொல்லுவார் ஒருமையுடன் நினது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் உள்ளொன்று வைத்து புறவொன்று பேசுவோர் உறவு களவாமை வேண்டும் அவர் உள்ளொன்று வைத்து வெளியில் ஒன்று பேசுகிறவங்களுடைய உறவு கூடாதுங்கிறார் ஒருமையுடன் நினது திருவடி நினைக்கிற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும்னா என்னன்னா அது இறைமை அப்படிங்கிறது ஒரு டுவாலிட்டி நான் வேறு இறைமை வேறு அப்படிங்கிறது கூட ஒரு டுவாலிட்டி அதில் ஒருமைனா இறைமையின் ஒரு அங்கமாக நினைப்பது அப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாவற்றையும் நினைப்பது அதாவது ஒரு பூவு ஒரு புல் ஒரு பூண்டு ஒரு கல் ஒரு நதி எல்லாத்தையுமே ஒன்றாக நினைக்கிற போது தான் ஒருமையுடன் நினது திருவடி நினைக்கிற உத்தமர்தம் உறவு ஏற்படும் இப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஒருமையினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஒரு பயிரை பார்க்கிற போது கூட அது வாடனாக வருந்துவது ஒரு பசுவை பார்க்கிற போது கூட அது வந்து கத்துனா பரிதாபப்படுறது பிணியினால் வருந்துபவர்களை கண்டா உள்ளம் துடிக்கிறது ஏழைகளை பார்த்து இதயம் வந்து பதை பதைக்கிறது இதெல்லாம் எதனால் ஏற்படுதுன்னா ஒருமையால் விளைகிற ஒன்று அப்புறம் அவர் சொல்கிறார் பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும் மதமான பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு அது 
பெருநெறிங்கிறது என்னன்னா இந்த டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் தாண்டி போகிறது தானே பெருநெறிங்கிறது இப்போ நமக்குள்ள சில டிஃபரன்ஸ் தேவையில்லை உங்கள் நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம் இந்த நம்பிக்கைகளை தாண்டி அன்பு செலுத்துவது இந்த நம்பிக்கைகளை நம்பிக்கைகளை தாண்டி உங்கள் உணர்வுகளை மதிப்பது அதுதானே பெருநெறி பிடித்து விடுக வேண்டும் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும் மதமான பேய் பிடியாது இருக்க வேண்டும்னா என்னென்னா நீங்கள் வழிபடுகிற நம்பிக்கை மதம் அல்ல ஆனால் எப்போது நாம் வழிபடுகிறோமோ அதை மட்டுமே உயர்ந்தது மற்றவையெல்லாம் தேவையற்றவை என்று நினைக்கிறோமோ அப்போது தான் இந்த பேய் பிடிக்கிறது உங்களுடைய நம்பிக்கை உங்களோடு இருக்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கையை நான் கடைபிடிக்கிறேன் நமக்குள் எந்த பேதமும் இல்லை என்று நினைக்கிற போது தான் அது சமரசத்திற்கு வழிவகுக்கும் அதுதான் இந்த ஒருமையுடன் நினைவு திருவடி நினைக்கிற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும் என்று வள்ளலார் சொல்லுகிறார் அவர் சொன்ன மாதிரி நாம் வந்து என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் ரெண்டு பேர் போகிறோம் உங்களுக்கு இட்லி பிடிக்குது எனக்கு தோசை பிடிக்குது நம்ம ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றோம் அது மாதிரி நாம் அனைவருமே இந்த உலகில் அவரவர்கள் நம்பிக்கையில் ஆழமாக இருந்து மனிதநேயத்தோடு வாழ முடியும் என்பதைத்தான் அவர் சொன்னார் அதை அடைவதற்கு உச்சபட்ச விழிப்புணர்வு உள்ளவர்கள் இந்த பேதங்களை தாண்டி ஒருமையுடன் அவருடைய திருவடிகளை நினைப்பார்கள் அதனால் உயர்வு பெறுவார்கள் என்பதைத்தான் வள்ளலாரின் வாழ்விலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஐயா இறைமை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி வந்து வள்ளலார் சம்மந்தப்பட்ட இறையன் பயர் சார் சூப்பராக சொல்லிட்டு போயிட்டார் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் சம்மந்தமாக நான் ஒரு வெப்சைட் எடுத்து வந்திருக்கேன் அது பேர் வந்து ஆர்கியாலஜிகா டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் அதாவது வந்து ஸ்பெல்லிங் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா ஏ ஆர் சி ஹெச் ஏஇஓ எல் ஓ ஜி ஐ சி ஏ டாட் ஓஆர்ஜி ஆர்கியாலஜிகா டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் வந்து ஆர்கியாலஜி சம்மந்தப்பட்டு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ஃபைண்டிங்ஸ் பண்ணாலும் இங்கே வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ரீசெண்டாக சொன்ன நம்ம மதுரை விஷயம் கூட இதில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லாமல் வேர்ல்டு வைட்ல வந்து ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் என்னென்ன ரிசர்ச்லாம் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க <laughs> வெளியிட்டு <laughs> 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 <laughs>